ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மோமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மேத்தி பராத்தா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நீங்கள் இன்னும் உங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப்பு ஹோல் வீட் ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஓமம் ஓமம் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் டைஜஷனுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு அரைக்கட்டு வெந்தயக்கீரையை நல்லா கழுவி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கட் பண்ண கீரை ஒரு ஹாஃப் கப்பு ரெண்டு கப்பு மாவுக்கு ஹாஃப் கப்பு கீரை கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் நிறையா கீரை போட்டாலும் கசக்கும் அதனால் நீங்கள் ஹாஃப் கப் கீரையை போட்டுக்கோங்க இந்த வெந்தயக்கீரை வந்து நம்ம கொலஸ்ட்ரால் சுகர் குறைக்கிறதுக்கெலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் சப்பாத்தி ரெகுலராக சாப்பிட்ற போது இந்த மாதிரி அப்பப்போ இந்த மாதிரி வெந்தயக்கீரையும் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இல்லை ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு எப்படி சாஃப்டாக பிசைவீங்களோ அந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த சப்பாத்திக்கு வந்து இந்த மெத்தி பராத்தாவுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பெருசாக சைட் டிஷ் தனியாக செய்யணுன்ட்டு கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே இதுலேயே இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து வெறும் ரைத்தா இல்லைன்னா ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட்டாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட ப்ளஸ் செய்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி இப்போ நம்மளுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா சாஃப்டாக வந்துடும் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நீங்கள் எப்படி சப்பாத்தி திரட்டுவீங்களோ அந்த மாதிரி திரட்டிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு தின்னாக போடுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு கீரையும் சப்பாத்தி கூட சேர்ந்து வேகணும் அதனால் தின்னாகவே போடுங்க இதை இப்போது ஒரு தோசைக்கல்லு சூடு பண்ணி நம்ம திரட்டி வச்சுருக்க பராத்தா சோனோன்னத்தையாக போட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க வேணும்னா உங்களுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட வெந்தய கீரை சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு லன்ச் பாக்ஸ்க்காகவும் கொடுத்து விடலாம் டின்னருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கமெண்ட்டும் பண்ணலாம்